Estoy seguro que de vez en cuando experimentas una inspiración, una sensación divina que te hace sentir efectiva y realmente elevado. Y momentos después, vuelves a tu rutina normal, natural y mundana, como si nada hubiera pasado, tal cual se desconecta una conexión repentinamente. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué desvanece tan rápido? Fíjense en esta historia. Dios se revela al pueblo judío entregándoles la Torah. El pueblo siente su presencia y se elevan. Y tan solo pasan 40 días. Construyen y adoran un ídolo conocido en la historia como el becerro de oro. ¿Cómo pudieron caer tan bajo habiendo estado en un nivel tan alto? Acababan de vivenciar el momento cubre y de mayor importancia en la historia. ¿Cómo pudieron adorar un ídolo que ellos mismos crearon cuando recién tuvieron la revelación del Dios único? Amigos, es muy sencillo. Si no hay leña, no hay fuego. Hasidut nos explica que por más poderosos e inspiradores que sean estas experiencias, si uno no hace nada para internalizarlas, no tienen efecto a largo plazo. Porque las inspiraciones solas, aunque siguen siendo especiales, se esfuman, tal como las memorias desvanecen y la euforia se calma. Uno no puede depender únicamente de ese instante conmovedor. Hay que tomar en cuenta la muy importante fase de internalizar la motivación y aplicarla a la vida con constancia e integridad. Es eso lo que pasó con nuestros antepasados. Omitieron la internalización del momento de la inspiración. Y por ende, terminaron cayendo y adorando a un ídolo semanas más tarde. Lo mismo ocurre con nosotros. Día a día, por una razón u otra, podemos sentirnos motivados, iluminados y sacudidos. Al punto que hasta a veces nos ponemos a pensar qué bonito sería llevar una vida más profunda con un poquito más de contenido y divinidad. Y a los minutos, esa inspiración desvanece. Y seguimos nuestras rutinas como si nada. Debemos materializar esos sentimientos, esa energía y esos pensamientos de elevación. Pues sentirse inspirado es fácil. Lo difícil es mantenerla. Es sumamente importante estar consciente de hacer que esa inspiración nos mueva hacia metas y acciones que realmente logremos concretar. Toma la decisión. Haz la mitzvah. Aférate a cumplirla. Y verás cómo se volverá parte de tu vida. Esta semana aprendemos que una inspiración efectiva es aquella que se refleja en nuestras acciones concretas, pequeños o grandes, que al sumarse hablan por sí solas y nos ofrecen una vida realmente plena. Shabbat Shalom.